弗兰奇的那些潮流穿搭。娜美穿的清凉，罗宾穿的成熟，而弗兰奇是二者兼备。布鲁克天天想看胖子，他是身在福中不知福。弗兰奇初登场的形象很难说是个好人，因为正值水之都的假面舞会。弗兰奇戴了一个诡异的面具，穿了一身星星印花的袍子，这个穿搭怎么看都像是个坏蛋。之后，弗兰奇露出了他的真实穿搭风格：飞机头、小墨镜、大金链子、印满棕榈树图案的热带衫。然而，下半身只有一条胖子，这就是上半身成熟、下半身清凉的怪异穿搭。不过，弗兰奇更像是在度假的。后来知道，他这条从小到大就没换过，且只有这么一条。他从小就养成了这种穿搭风格。到了恐怖三人帆船，弗兰奇换了一件带有恶魔叉子的印花开衫，倒是非常应景。香波利群岛期间的紫色印花开衫依然是度假风，只不过这么单薄的一身，之后毫无准备的被拍到了一座东岛。老大爷认为弗兰奇是被人给打劫了。两年期间，弗兰奇被炸得面目全非，每次要说点什么事儿，老大爷一家就会因此被吓到，所以弗兰奇索性披了个老虎皮遮住了脸，也就有了这一身变态穿搭。因为不慎被火炉引燃，还引发了未来国巴尔基摩亚的燃烧兽灵传说事件。两年后，弗兰奇居然又换回了他那件满是热带树印花的开衫。不过，因为肩部大改造的原因，这件衣服已经套不下了。准确的说，这已经是一件马甲了。他的裤头从蓝色变成了红色，很难不怀疑，以弗兰奇的变态作风，他只是在外面涂了个色，而根本没有换。这身穿搭一直贯穿渔人岛，在冰火岛，警卫们给大家编出了款式差不多的棉衣，其中因为互换身体的缘故，拥有乔巴装扮的弗兰奇更是别有一番特色。在宴会上，弗兰奇换了一件印有 B F 3 7的棉衣。编号一到三十五是他小时候造的战舰，三十六是两年前的自己，三十七就是现在的自己。然而，弗兰奇还搞了一个熊耳朵的发型，不怕猛男很变态，就怕猛男会卖萌。但最迷惑的还是弗兰奇上半身在冬天，下半身在夏天，见怪不怪的一个身子相隔南北两半球。去德雷斯罗萨的途中，弗兰奇又换了装扮，就是那个旷古铄金的双麻花辫发型，上面还有蝴蝶结发卡。那件背心上印有 J K L M N O P Q 的顺序字母，但唯独把 J K 放大，一股变态的气息扑面而来。弗兰奇德岛和佐吾的穿搭其实还是很帅的。德岛的黑西服、红底裤，中途换过大炮头，和塞尿尔上演硬汉对决。佐吾的大背头加一件暗绿色短袖，上面的 HT 代表哼胎、变态，大概就是我是变态，自我感觉良好的意思。和之国的弗兰奇有三套穿搭，一个是开始伪装成和之国木匠，传统木匠服，上面写着“港友”二字，就是那个跟熊猫人一样无处不在的木匠老头，早在第一卷就登场了。第二套是武士装扮，一直到和之国结束。第三套是穿插在中间的，由小景服装店提供的百兽海贼团维京特色装扮。在去蛋尖岛的途中，弗兰奇换了两套衣服，一套是带有铁饰字样的背心，并且腰间还挂了一把刀，还有一套是熊耳朵棉衣。这个款式似曾相识，在冰火岛，罗宾也穿过这种可爱的衣服。然而最惊讶的倒不是弗兰奇穿裤子了，而是他既穿了裤子又穿了鞋，好违和。要知道，在东岛的时候，老大爷要给瑟瑟发抖的弗兰奇一条围裙，都被弗兰奇以有辱自己变态之名拒绝了。看来在科技来源里。男人的浪漫是足够有诱惑力的。虽然在主线里，弗兰奇很有可能就没换过裤头，但在剧场版里，弗兰奇的短裤好像根本换不完。强者世界里，不管是星星印花的还是纯色的 ，Z 和黄金城里面就是主打一个猛男配骚粉。狂热行动开始，弗兰奇好像在努力把自己打造成某种角色。狂热行动先是一套工匠造型，后是一套斯巴达勇士造型。而 Red 剧场版，弗兰奇直接把自己改造成了大音响，身体上还有各种接口。之后是墨西干、面罩、铆钉、朋克元素，这一系列还是相当炸裂的。越来越不像人，正是弗兰奇所追求的。以上这些都非常不错，因为一眼看上去就是变态。当然，弗兰奇还有两种特别的穿搭，一个是弗兰奇将军，这也算是弗兰奇非常炫酷的穿戴设备。还有就是跟罗宾的一些迷惑穿搭，像德岛宴会上就他俩穿了相同款式的背心，还有扉页里也经常搞事情，也难怪他俩经常传出绯闻了。弗兰奇的这些不正常穿搭，加上百变发型，总是能给人一种要说多好看这算不上，但却过目难忘的感觉。所以，弗兰奇也是草帽团里穿搭风格最骚气的存在。《海贼王》里的那些极致料理，山治的海鲜炒饭，一盘把阿金给吃哭的炒饭，因为这份炒饭里有劫后余生的高兴，雪中送炭的感动，意料之外的收获，时隔三天的饱腹，当然还有从未尝过的极致美味，真的是五味杂陈。所以，当剪影版绿牛说自己三年没吃饭的时候，都说这阿金这份炒饭确实算得上阿金人生再无第二份的美食。生火腿卷哈密瓜。在科尔西亚村的宴会上，路飞拎着一大把肉过来问山治，最后吃的那个哈密瓜是什么？就是这道生火腿卷哈密瓜，给路飞留下深刻印象。然后路飞就屁颠屁颠又去找了山治的大象尾鱼，也就有着类似象鼻的超大金枪鱼，在漫画中是山治买的，在动漫中则是在料理大赛中赢得。这也成为草帽团进入伟大航路后的第一餐。结果别人是一块没动，全被路飞给炫光了，而且是连带着骨头也没了。看来确实是好吃。山治的美味鱼丸，天大地大，吃饭最大，这是海军鸡巴
再加上一抹蔬菜香料，配以爽口的配菜，三次一套美味、健康、营养均衡的鱼丸，征服了所有人。能把边角料食材变成顶尖美食，同样是旗帜。阿拉巴斯坦的沙漠美食，首先就是天然盐烧蜥蜴肉。这草帽一伙的行李被欺诈鸟偷了后，绝望中的曙光。草帽主力秒变屠夫，再加上当时有艾斯在，这只蜥蜴直接就熟了。然后他们用天然的岩石当烤盘，烤制出了风味绝佳的盐烧蜥蜴肉，一切都是纯天然，看起来非常好吃。然后就烤麦面。当时引起了三智的兴趣，问这是啥？厨师说是把麦面放在烤箱里烤的。当时就觉得原来三智也有没见过的料理，看来是阿拉巴斯坦独特的美食。三智的空岛海鲜大餐，这道菜的全名叫做“添加了空岛特产水果的空真海味满腹全餐”。这道料理和它这名字一样丰盛，好大一只空岛帝王蟹。虽然这个海鲜大餐看起来和正常的没太大区别，不过不仅食材都是空岛独有的，烹饪过程都是通过空岛的贝烹饪而成，很有异域美食的气息。水之都的水水肉，水之都特产。非常 Q 弹鲜嫩，好吃到直接把路飞给吃飘了，赞叹好好吃。在最后的大宴会上，三智给大家做了烤水水肉吃，也是把乔巴和路飞吃得喜笑颜开，非常满足。水之都隐藏大佬的炒饭，老大爷的一手炒饭直接把三智吃出了中华小当家的既视感。以三智的经验，发现老大爷的秘诀不在于什么高级的食材和烹饪，而在于最基础的调味料盐。最终，三智在大爷的帮助下收集了很多水之诸神的海盐，回去给大伙做了晚饭。路飞说今天的饭特别好吃。所有人连索隆都忍不住要再来一份。小巴的美味章鱼烧，《海贼王》里很多大佬都喜欢吃章鱼小丸子。要说章鱼烧一绝的，当属小巴。在小巴的飞跃故事里，小巴获得了一种美味酱料。本来想做出美味章鱼烧给心上鱼求婚的，但阴差阳错开启了章鱼烧店。章鱼做章鱼烧，放在整个《海贼王》里也是相当炸裂的。不过确实是世界第一棒章鱼烧，草帽一伙吃的根本停不下来。看得出来，他们吃的很满足。三智的猪肉荷尔蒙汤。冰火岛最后，这三智经过两年修炼，习得99活力菜单后，第一次大显身手。虽然当然条件有限，但三智依然搭配做了丰盛的大餐，很绅士的倒上酒。对于刚经历过大战的人，吃上这样一顿既美味又能补充活力的料理，真是无比幸福。德雷斯罗萨美食，德岛有着非常浓厚的美食文化。草帽一伙刚进德岛就被飘来的香气所吸引，然后就开始一顿炫，其中有德岛海鲜烩饭，炒制金黄色的米饭，加上鲜红的龙虾，周围散布着贝类、青菜、柠檬，色香味俱全。玫瑰乌贼沫意面。就是路飞吃的黑乎乎的那种面，妖精南瓜冷汤，一道把食物和当地传说结合的一道料理。德岛传说中的妖精可以种出世界上许许多多的食物，当然就是指的小人族。三智的蛋糕，万国是个甜品王国，但要说最极致的美食，还是三智不临戚风和一众顶尖厨师强强联合打造的婚礼蛋糕了。不仅是贝基被这蛋糕征服，连平时少了几克黄油都能吃出异样的大妈都给吃飞了，这就是极致幸福的味道。三智的海贼便当，三智给大伙准备海贼便当的习惯早早就有了。后来给布林习惯性的做了一份，可以看到里面有草帽一伙各自喜欢的食物，非常贴心的便当。山五郎的二八面加起来呢，正好是十八，也叫做独门十八番面。在和之国，山治做的面成了超好评美食，摊位前面排了好长好长的队。和之国的关东煮由关越玉田做给白胡子海贼团和罗杰海贼团品尝，大伙都对此赞不绝口。红发和吧唧吃的更是两眼放光。而早在581十话的飞页，当时还是顶上战争篇，红发和吧唧在吃饭聊天，他们当时吃的正是关东煮。好家伙，不得不佩服尾田的伏笔，真细。还有玉田、欧登和关东煮也是同音。其实，在《海贼王》飞页里，不管人物构图如何变化，各种各样的吃的是真的经常少不了。所以众所周知，《海贼王》它其实是个美食番。海贼扯扯淡，虚假的黄泉果实布鲁克，因为他只死过一次。真正的黄泉果实萨博，前前后后死了三回。第一次是小时候出海被天龙人击沉，萨博后来想跟路飞说，听说你到处跟别人说我死了。第二次是世界会议后，死讯满天飞。萨博后来想跟摩根斯说，听说你到处跟别人说我死了。第三次，一魔毁掉了露露西亚王国，当时又让人提心吊胆。萨博想对海米说，哎呀，一不小心又死了，别怕，基操。每次革命军有动作之前，都得先把我弄死一次，已经是传统节目了。所以明哥在推进城里看的新闻是不是 fake news， 由他自己判断。但是萨博死了这种新闻一定是假新闻。三次的烟，红发的酒，无上大楼梯上再走一走。尾田虽然不经常把人给送走，但是这三样堪称是《海贼王》里的杀人罪魁祸首。天赋无视，体质无视，血统无视，版本无视，沾上那就无了。一开始四皇们被海军描述为恐怖凶恶的海贼，结果后面一看，一个是为了救小孩丢了条胳膊，只能四处卖面子的中年大叔，一个是病入膏肓，依然为儿子们着想的厚重慈父，然后是一个心心念念想要打造一个种族平等的国度，并舍身奉献的伟大女性。还有一个是，即便学生们调皮捣蛋、出言不逊，也依然贯彻“学不会不准走，倾囊相授”的好老师。这四个的作为听起来哪个像穷凶极恶？所以这是虚假的四皇。但后来的三位新晋皇帝体现了什么才是真正的四皇：一个是认认真真当反派，没有
反向通缉海军，并已经对海军造成了实质性的伤害，逼迫两位齐武海成为其手下，野心数一数二的运气王。还有一个是顶上战争，暴锤亲爷爷，蛋糕岛搅乱船员的婚礼，光天化日之下殴打一位年迈的老阿婆，之前更是痛打恩师。这才是穷凶极恶的真四皇。四拳表示，真是世风日下。如果可以，真的想回到从前，宁愿被白胡子多捶两拳。那起码主要是腰子疼。现在是天天气的，浑身哪儿都疼。路飞能将身边所有人都变成朋友。鹰眼曾评价路飞，他有这片大海上最恐怖的力量。其实还有一种同样恐怖的力量，那就是赤拳。在顶上战争中，差点被白胡子捶死，都没人上去帮忙的团战奇迹。对此，请赤拳先生发表获奖感言。好，赤拳先生对此无话可说。路飞每次清兵的时候呢，都会有人很没面子，因为路飞总会有意无意的用击败前 boss 的技能清小兵，击败老沙的橡胶暴风雨，路飞在司法岛直接用来清兵。老沙表示，沙西布利归沙西布利，咱可不在沙西布利一段时间，你他妈直接用这招清兵的，把陆奇打得半死不活的橡胶 jet 机关枪，到后面只用来打一些路人角色，而且还造不成太多伤害。陆奇说，我很没面子，那还无所谓，主要是铁块这玩意儿的神奇程度是不是又大大提高了？因为对比下来，你就感觉用铁块扛伤比肉身硬吃甚至更疼。打败明哥的四档，后来让路飞不是用来清克力架的饼干，就是清兵拆船。明哥笑了，呵呵，不用想，又是篇假新闻。打败凯多的尼卡形态，加强后的陆奇上来就能与其对拳。凯多表示，别看草帽小子像白痴，可没人比他更懂怎么侮辱人。草帽一伙那些可可爱爱的小习惯，草帽一伙每个人都有标志性的小习惯，就是那种出现次数不是很多，但不经意间透露着可爱的。首先，路飞很喜欢拍别人的后背，而且拍起来就是啪啪啪一顿狂拍。大概有两种情况：一种是特别高兴的时候，逮住谁拍谁；在快进入伟大航路的时候，因为过于亢奋，拍完山治拍索隆。第二种是夸赞别人，路飞会用拍后背的方式来表达。在弗兰奇介绍船坞系统的载具后，路飞表示非常喜欢，对弗兰奇咣咣一顿拍。然后弗兰奇突然一个经典动作，把路飞给撞倒了，严重怀疑弗兰奇是故意的。然后见识到人鱼凯米能和鱼交流，并让鱼群在海里画画的时候，路飞也拍了凯米。还有娜美被猫狗夸赞是了不起的航海士，路飞虽然不懂，但是觉得自己选的航海士肯定是最棒的，又是对娜美一顿猛拍，不出意外被娜美给打了。山治喜欢撅屁股，山治一郁闷的时候就喜欢撅屁股，而最郁闷的事情莫过于总是跟他过不去的悬赏令了。第一次是喜提全世界最丑悬赏令，第二次是因为名字上带了文斯莫克，第三次就是最新的悬赏金被盛平压了一头。不过山治在报纸上看到我要莱特公主的时候，也兴奋地撅起了屁股，撅得老高，多少是过分妖娆了。索隆喜欢舔刀，作为剑豪，舔刀耍酷一点也不奇怪。看索隆那娴熟的舌技，估计也是平时没少舔。不过索隆舔的更多的是三代鬼彻，河道一文字除了咬在嘴里，好像从来没有舔过。当然，索隆最好不要舔到河道一文字上，因为河道一文字已经砍过鼻屎了。罗宾喜欢用手托着下巴，罗宾平时喜欢坐在一旁看伙伴们打闹，或者独自思考一些东西。这个时候，罗宾最常做的动作就是这个非常稳重温柔的姿势。而且当初罗宾两次悄悄登上草帽团的船，都有摆出这个动作，感觉很有神秘姐姐的气质。乔巴喜欢捡小木棍乔巴这个习惯是受路飞的影响。当时在空岛的时候，路飞随便捡了根木棍乔巴看到了觉得很好玩，后来自己也捡了一根。没想到两年后，乔巴回到香波队群岛的时候，手里还攥着木棍所以怀疑乔巴是不是两年前的那根木棍根本就没有扔掉。而且在剧场版里，乔巴手里也有。娜美喜欢吐舌头，娜美其实很喜欢卖萌，时不时的展示她那小舌头就是其中之一。娜美吐舌头的时候，就说明她已经在动脑子了，而且大概已经达成了自己的目的。所以娜美最后的一下吐舌头，给人一种小贼猫古灵精怪的感觉。弗兰奇喜欢做他的经典动作，情绪到位的时候，小臂紧贴，身体倾斜，再加上他那句经典的口头禅。不过想做到如弗兰奇这么舒展，还是有点难度的。弗兰奇除了自己喜欢做这个动作，作为最会搞氛围的一员，他还会感染到别人一起做这个动作。你不会还要教你？除了方块姐妹，两年期间还有机动一家。这个动作原本呢，手臂还要跟着转几圈，还有配套舞蹈。但是两年后好像省略了，动不动就直接开始 super。乌索普喜欢竖大拇指，活泼好动的乌索普小动作有很多，不过最标志性的还是用大拇指朝向自己，一般就是发表类似自己八千步下这种预言的时候，或者给自己壮胆的时候。还有就是添油加醋，对东海之后的伙伴讲述自己在东海如何带领路飞打败强敌的故事。这个时候也就乔巴会信以为真。布鲁克吃完饭就会打嗝加放屁，布鲁克经常性的饭后习惯。嗯。这个其实和弗兰奇的动作类似，看起来没什么，但是打嗝加放屁同时做，好像还挺有难度的。关键是布鲁克看起来完全没有这种功能，就很神奇。每次布鲁克饭后做这个习惯的时候，都会受到山治和娜美的鄙视。盛平一懵逼就会流汗。草帽团可以说让盛平发现了这个世界上竟然还有这样一群人。
。所以盛平在认识路飞到加入草帽团这期间，懵逼流汗次数逐渐递增，每次懵逼盛平都会显得很呆，再加上反射弧有点长，什么事儿盛平总要默默思考一下，这是什么神操作，而且时常伴随着流汗的表情。所以草帽一伙好像每个人都有非常贴合他们个性的小习惯。不是很经常出现，但是都是些不经意间的可爱。海贼王里的高危职业，海贼王里有这么几种职业最难做：轻则心态崩溃，重则随时被嘎。一海军元帅，看起来这是一个位高权重的工作，不过上有从不通情达理的吴老星，下有一帮两极分化的海军，元帅夹在中间，气不死也得少活二十年。从钢骨空元帅开始，就有卡普这样的刺头在，战国的时候更是一手烂摊子。赤犬现在也感叹这个元帅是真不好当了，尤其是战国一场顶上战争干得心力憔悴，这元帅谁爱当谁当。赤犬接棒后，他这种谁也不服的性格也得寄人篱下，劈头盖脸挨吴老星的骂。所以海军元帅主要是精神上遭不住，有时候比皮肉之苦还痛苦，很容易气得一身病。二七五海这个身份放在以前还算是吃香的喝辣的，毕竟是世界政府允许的合法海贼。但相应的，七五海一旦干扰到世界政府的统治和权威，说废就废，卸磨杀驴一样，会毫不留情地将其围剿。甚至比对付其他海贼还要狠，像是莫利亚顶上战争之后，差点惨遭世界政府抹杀，还好当时被阿布萨罗姆给救了。树倒猢狲散，大家只能各寻出路。但是世界政府不会善罢甘休的，不然老沙鹰眼外加巴基，这仨下岗七五海也不会抱团取暖了。三白胡子海贼团二番队队长，白团的这个二队队长自带与命运做抗争的 buff， 而且致死率目前百分之百，轻则性命不保，重则那是祸国殃民啊。所以难怪黑胡子当初不当二队长呢，早看出来这是个毒奶职位了。四一个国家的国王，国王是成员，按理说应该是活得最滋润的。恰恰相反，一国之主可以说是最惨烈的一个职业。前二马会客厅里那张四国展的照片就是最真实的写照。来者不善者都很懂擒贼擒王的道理。阿拉巴斯坦的库布拉，原先茨古岛的瓦布尔，水之都的冰山市长，渔人岛的尼普顿，德雷斯罗萨的利库王，佐吾的猫狗老大，和之国的光月一族等等吧。海贼王也可以说是一部国王们的血泪史。所以，一个国家遭难最先遭殃的，可能不是老百姓，而是国王。五给人当爹。在海贼王里，给人当爹的就业风险不次于火影里面给人当老师。白胡子有孝子健和黑胡子，凯多有带孝子大和，卡普有孝子龙、孝孙路飞，明哥也是孝出强大。佩罗斯佩罗在大妈落水后，直接把海贼团改名为佩罗斯佩罗海贼团了。这里面各有各的原因就不多说了。不过海贼王里面的父子的主旋律大多就是兵戎相见。六，真正的海贼，海贼王里很多都是非主流海贼团，一个强大的真海贼就难能可贵了。主要是真海贼是种高危职业，一种是无恶不作的，像黑胡子。不光是得罪海军，还得罪同行，仇人遍地都是。一种是挖宝藏的，像巴基，到处挖洞，挖到的不一定是宝藏，也可能是海军的地下基地。七，海贼王的传医，这个职位需要有超黄级实力，为什么呢？不然要么医闹，要么被吃，像库勒卡斯那样，动不动就能和海贼王拳脚相向 battle 一下。当然，隔壁还有个吃传医的，所以当海贼王的传医是伴君如伴虎，属实不好当。在海贼世界，感觉做什么都是刀口上舔血，最安全的职业还真不好说，但最自由的那一定是海贼王。真海贼黑胡子有多少个仇家？海贼王里有两种职业最难做，一个是海军元帅，一个是真海贼。黑胡子是真心当海贼，倒还挺敬业的。不过出来混，迟早要还。正因为他是个真海贼，也没少得罪各路强者。看他有多少个仇家，就知道黑哥以后的下场会有多舒服了。首先，路飞萨博肯定是要为艾斯报仇的，艾斯的死和黑胡子脱不了干系。而且黑胡子当时本来是要抓赏金刚刚到达一亿贝利的路飞的，艾斯算是给弟弟扛了个雷，路飞不会不报此仇。萨博对黑胡子的仇恨还不止这一点。黑胡子也得罪过蒙奇蒂龙的革命军，得到之后，巴杰斯跟随革命军的船只偷渡到了其总部巴尔迪戈，然后黑胡子带人和巴杰斯会合。众所周知，黑胡子从来不讲什么武德，偷袭了革命军的基地。不过革命军的基地虽然被摧毁，不过人都早已安然撤退了。蒙奇蒂卡普，卡普对黑胡子的仇恨也不止一个。作为爷爷，艾斯是黑胡子抓的；作为海军，黑胡子太过嚣张。最重要的是，现在卡普的徒弟克比也被黑胡子给抓去了。如果卡普只是给黑胡子一拳，那远远不解心头之恨。这么一来，黑胡子是把蒙奇蒂家族一家老小都得罪一个遍了。白胡子海贼团，他们对黑胡子也是血海深仇，甚至比路飞对黑胡子的仇还大得多。除了艾斯和萨奇的事儿，白胡子最终也是死在了黑胡子海贼团的手上，并被抢夺果实。马尔科目前是回到了白胡子的故乡，不过最后涉及到草帽团对战黑团的战争，小马哥未必不会再出身。大妈海贼团，黑胡子嚣张得很啊，嫌自己惹的势力还不够多，又把布林给抓走了。卡二那帮妹控肯定不会善罢甘休的。红发海贼团。红发和黑胡子恩怨就不用多说了，顶上战争就要拉开架势干一仗了，最后也免不了一场了结之战。雷利和女帝这边，老黑之前抢甜甜果实破坏女帝的国家，这回也是结结实实把雷利和女帝给得罪了。最后的巨大战争，雷利和女帝在哪边出力，估计也
，罗就地肯定是解决不了黑胡子，但是有朝一日，罗一定会再搞老黑一波。别看罗平时脾气还算好的，他可是很记仇的，问问明哥就知道了。波妮，波妮目前跟草帽团混的，两年期间他也被黑胡子抓到过，受黑胡子的调戏和侮辱，跟着草帽团干黑胡子应该问题不大。莫莉亚，他对黑胡子也是有杀害伙伴、掠夺果实之仇，甚至还专门去蜂巢岛去找黑胡子报仇，现在被黑胡子给控制起来了。有机会的话，莫莉亚一定也会背后捅黑胡子一刀。白二世，白二自称是白胡子的亲儿子，虽然真的很难让人相信，不过不论真假吧，白二和黑胡子倒也算仇家，至少他自己以为黑胡子是他的杀父仇人。海军这边，黑胡子两年前坑了海军一把，还拉拢推进城六层的凶恶囚犯壮大势力，把战国气的肺快炸了。推进城的叛徒西流在黑团身居高位，原海军大将青志不知道具体出于什么原因倒戈黑团，也让世界政府很在意。别的一些间接的势力就不说了，黑胡子真的是拉仇恨无敌，凭一己之力得罪了几乎整个海贼世界。俗话说，敌人的敌人就是我们的朋友。路飞有这么多志同道合的盟友，看来以后想揍黑胡子的人那都得排队了。草帽团的男生会不会对娜美罗宾有想法？草帽一伙目前十个人，八男两女的组合。娜美罗宾这两个类型不同的女生，天天就这么晃来晃去。要说船上没有友情之外的额外感情，这正常吗？首先，山治和布鲁克，他俩肯定是有想法的，但是他俩反而是最安全的。为什么呢？因为布鲁克有想法，但没有作案工具，所以也只能想想而已。而且他主要是对人家的衣物比较感兴趣。要说对娜美罗宾本人有什么想法，好像还真不如他心心念念的胖子。山治呢，确实是爱慕娜美罗宾。不过，一直把骑士道奉为圭臬的山治，也不可能做出什么伤害娜美罗宾的事情，最多就是梦想作祟，靠着隐形黑进了一次女澡堂，起码没做出什么更过分的事情。平时该温柔还是温柔，该端茶倒水还是端茶倒水，四而不扎，亢奋又绅士。然后路飞就是个木头，女儿岛掉入人家女帝狱势力不说，后来又被一堆女生抢着参观，油盐不进，女帝白给都不要。不指望路飞能在这方面有什么造诣了。顶上战争抱女帝，我感觉就跟抱哥们儿是一样的。他后来抱索隆也是这样，没差。吃肉当海贼王才是路飞要做的。索隆表面上看似是个木头，但索隆和路飞的情况不一样。索隆懂，他对感情上的认知是正常的，而且索隆的异性缘也很好。只不过索隆属于不疯魔不成活，思想上已经遁入了空门的境界，抛除杂念，瞭望塔上自律又勤奋的身影，就是索隆清新克己的证明。刀、酒、伙伴以及青梅竹马的约定才是索隆最重要的。乌索普他应该是草帽男生里面各方面最正常的一个了。他和娜美罗宾的相处模式还是非常舒服的。乌索普也非常懂，他懂男女之事，懂女生的心理。两年前看到娜美那什么的，居然还鞠躬谢恩。两年后见到娜美的时候，还被娜美特别关照，也会惊讶娜美的变化。不过也仅此而已，并不会带有邪念的目光去看待这件事情，没有什么特别的感觉。所以经常说娜美乌索普是一对好闺蜜，主要是乌索普他故乡还有可雅小姐等他回家呢，人家乌索普早就心有所属了。乔巴，他这个都不属于人类的范畴，各方面证实乔巴对人类女性不感兴趣，他内心喜欢的还是鹿，而且娜美罗宾还会邀请乔巴一起洗澡，毫无芥蒂。但反而呢，乔巴则是更喜欢和贪玩的男生们一起洗澡。弗兰奇，虽然说弗兰奇和罗宾经常组队放烟雾弹，你俩到底有没有事啊？不过从弗兰奇的平时表现来看，这种每天跟机械钢铁打交道的变态，感觉他已经飞升到了另外一个境界了。而且弗兰奇的身体一直是个谜，罗宾抓是抓到了的。但想到弗兰奇人马的那个状态，就产生了很多疑惑，会不会只是个装饰呢？另外，弗兰奇的身体还会不会产生爱情的荷尔蒙，都是个问题。盛平成熟稳重、老实可靠、见过大风大浪的老大哥，盛平更不会对娜美罗宾有什么想法。盛平侠之大者，为国为民，是带着愚人岛的报恩来的，怎么可能会有别的杂念？而且盛平就算找对象，应该也会首选愚人。所以草帽团虽然有八个男生，但每个人都有一个不会对娜美罗宾有想法的理由，就是同伴关系。至少草帽团一直在回避这种感情。自始至终呢，他们都属于患难与共、生死之交的那种伙伴情感，也不会有什么事这样就挺好。草帽一伙的江湖名气，要说现在的草帽团已经成了海贼的顶流之一，但是新手村时期名气最大的不是路飞，而是上船之前就混过江湖的索隆。不知道要高路飞几个档次。众所周知，索隆在跟着路飞干之前是当海贼猎人的，而且在东海的名气还不小，连当时的科比都知道罗罗诺亚索隆的威名，带路飞去找的。后来草帽一伙又遇到了剑圣强尼、刀神约瑟夫这两个索隆的小弟。刀神剑圣本来是要跟路飞他们算放炮误伤这笔账的，结果看到索隆直接就认出来是自己大哥了，态度直接反转。一旁的路飞还很懵逼，在进入伟大航路的前一站罗格镇的时候，当时路飞已经被悬赏三千万了，索隆没有被悬赏。但是索隆被迫在海军基地打杂的时候，海贼猎人索隆又是直接被海军给认出来了。好家伙，这没有被悬赏的比被悬赏的还出名。不过索隆当海贼猎人肯定要和海军打交道，倒也不奇怪。那在东海的知名度高，可进了伟大航路呢？结果在阿拉巴斯坦。索隆又被 Mr. One 给认出来了，
。后来索隆有了悬赏，名气越来越大，就很正常了。不过在早期，草帽一伙不出名的时候，提索隆大哥的名号那绝对好使。然后就是山治，山治这个名字一开始可能不带什么名气，但是前面如果加个文斯莫克，估计海贼世界几乎所有人都知道山治什么身份了。这一点在蛋糕岛之后的和之国就非常明显。比吉尔玛的实力更厉害的是他的 IP 影响力，比如德雷克、霍金斯，还有罗、北海三迷弟，都是海上战士索拉的漫迷，看到隐形黑都两眼冒光，走不动道了。罗甚至直接就是原地沉迷了，设定情节啥的倒背如流的水平。后来就是对位奎因的时候，奎因跟加治以前是同事，见到山治干脆就一口一个加治的儿子叫，就给山治叠怒气 buff 吧。路飞的江湖名气，在路飞还只是个小有名气的海贼的时候，比他那点悬赏金更出名的是蒙奇蒂家族的身份。在水之都爆出身世后，连同吃同住的伙伴都觉得非常不可思议。原来大佬一直就在我身边，这个身份在其他大佬面前非常好用。战国看到草帽小子空降战场，脱口而出的却是吐槽卡普：“这悠悠是你的家人啊，卡普。”潜台词是让我想想接下来该怎么演。熊、青雉、泽法等等一些人吧，无不在路飞面前放海。路飞能活到现在，不得不说自带的江湖名气的功劳也是多多少少是有的。虽然说早期索隆的名气是最大的，但自从拥有世界级名气的罗宾上船，就有点压索隆了。八岁被悬赏七千九百万，继承了奥哈拉的学识和意志的罗宾，一直都是世界政府的眼中钉、肉中刺。人红是非多，罗宾一直在逃离和背叛中成长，包括冰山的房间里也贴着罗宾的悬赏令，因为罗宾的学识足够恐怖。与之相似的还有弗兰奇，原名卡特·弗兰姆。弗兰奇属于是本不想出名，但造化弄人，即便是改了名，避免太出名，最后也是被 CP 九绝地三尺给找了出来。毕竟他手里的冥王图纸，让他不想出名都难呀。乌索普的江湖名气其实也很大。首先，他爹可是红发团的核心干部，因为路飞和红发有过交集，遇到乌索普的时候，立刻与其攀上了亲戚。在罗格镇自报家门后，也是被那个曾被耶稣布击败的袁海军认了出来。只不过乌索普虽然胆小，但低调有志气，很少跟别人谈起耶稣布，反而是靠自己的成就创造了名气。德岛一战成名的五星乌索普，在民歌那里力压路飞、萨博、索隆等人，成了告的乌索普。结果海军的悬赏令上也跟着写上了告的乌索普。娜美的江湖名气，这个就有点特色了。娜美的性感通过写真悬赏令传播到四海。阿健说的征婚艳照、货真价实，一路上不缺靠着娜美悬赏令来追求娜美的人。当然，除了美貌，娜美还是有正儿八经的名气的，那就是她的航海才能。曾经被阿龙和金狮子看中。盛平老大的江湖名气就更不用多说了。上船之前，他就当过太阳海贼团船长和七五海，早早成名。最明显的就是盛平的摇鱼实力。越狱推进城摇来了一群金沙小弟，蛋糕岛太阳团的兄弟给草帽团断后，白胡子海贼团那也是很多年的交情了。布鲁克的名气也是世界级的，因为在别人两年修炼的时候，布鲁克开了两年的世界巡回演唱会，收获了广大歌迷，有自己的海报、自己的应援团。结果两年后重聚的时候，布鲁克成了草帽团里的顶流了。当然，布鲁克最屌的一句话还是：“罗杰以前好像是有这么一个新人。”最后就是乔巴，爱吃棉花糖的宠物，一千倍力。以上呢，就是草帽一伙每个人的江湖名气。他们大多人从上船的那一刻起，都已经不是籍籍无名的小辈了。就他们自带的名气来说，原本以为这船上载的都是草根结果这船上坐的都是大佬，海贼王中尾田最爱玩的那些梗，海米爱玩梗，尾田自己也爱玩梗，而且还经常 callback 一下，堪称玩梗大师。一 CP 铁块梗，众所周知，该梗源自司法岛篇 CP 9人均贵于铁块。如果这种宿命技只出现在司法岛篇，那姑且认为是巧合。但是后面不断的 callback 这个梗，顶上战争一长发海军军官用铁块硬扛路飞的橡胶子弹跪了。原本以为他不知道 CP 9是怎么败的，情急之下用出了这个错误的技能。但是到了泽法剧场版，又是这位海军，又是拿铁块硬扛，而且还是有备而来，专门冲着扛泽法的武装色去的。从那之后明白了，铁块不是情急之下的一种技能，而是海军的信仰。终于在和之国怼天怼地怼四皇，自我无敌的铁块现实返场。小队长展示了铁块的另一种用法，就是用胳膊扒拉住路飞，让路飞瞬息之间无法动弹，无法出招。但不管怎么说，铁块一出必有人跪。众所周知，“铁块”二字永远是他们下线前的最后一句台词。这次也一样。接着，小队长估计当场就被凯多给锤成肉饼了。二激情性转梗，尾田的性转恶趣味在剧情中已经不能完全施展开了。SBS 里那才是各种邪恶癖好，草帽团、大将团、西武海、超新星全都被性转过。相比之下，剧情里的性转就显得畏手畏脚了。在罗被恶搞之前，也只有亲眼见过小一万把人给性转过。哦，还有山治，不知道那两年山治有没有真的被性转过。反正山治打死也不会承认的。但是这个过程可以发现，尾田逐渐在放飞自我。终于，他真的对罗下手了。当看到这一幕的时候，相信不少人情不自禁的产生了邪恶的想法。没错，要怪就怪尾田把我们都给带坏了。以前还真的有一款女罗的 POP 手办，罗表示：“哦，为了卖手办都已经丧心病狂到这种地步了吗？”三山治长相梗，平心而论，山治的颜值绝对是上流水准，而且他一直也是走的颜值和气质路线。
，还留下了跟谁也说不清也道不明的撞脸事件。虽然三至一气之下把迪巴鲁给整容了，一了百了，殊不知远在东海的海上餐厅分店，他的好兄弟把他的头像做成了象征着无上荣耀的门店 logo， 反而不太注重这方面的索隆，这一路的悬赏令一张比一张好看。四乔巴廉价梗，就像弗兰奇无奈地说道：“这回都不知道该怎么安慰他了。这绝对是尾田故意的。四发到五十，那可以当做是海军不知情；得到一百，可以当做乔巴没有参与团战，存在感不高。但是和之国的一千，真的在和之国，乔巴是既当前排也当奶妈，还干他过大妈，脏活累活也都干了。而且号称最强部门的 CP 零，在鬼岛上从头待到尾。最后乔巴依然是个宠物。行，我看也就这样了。不过不谈具体数字，乔巴是以前自己的十倍，至少听起来还不错。”五颠覆认知梗，这个梗应该是和之国篇尾田才开始玩的。三角龙的整顿能螺旋升天，万龙能脱离四肢发射出去绞杀敌人，翼龙的头能当弹弓。而且他们每做出这种离谱行为后，往往还会用固定格式造句。在远古时期，什么什么龙就是这样狩猎的。我信你个鬼！小花园上的三角龙和万龙根本就不是这样的，在海贼世界里，漫画家就是这样忽悠人的。六羞耻澡堂梗，尾田喜欢把一些福利安排在澡堂里，早期的澡堂福利就不多说了。但是到了和之国，一前一后的特色混浴，真的是恶趣味满满。第一次三次把娜美罗宾看了个够，完成了一直以来的梦想。打败凯多后的那一次，男浴池里混进来一个女的，女浴池里混进去一个男的，而且还很合理，还能这么玩，真的绝了。七各种谐音梗，索隆的技能名字很多都是寿司和饭团的谐音，包括很多人的生日也是他们名字或特征的谐音。除了这些，也有大佬总结出了原来四皇悬赏金里面的几个数字也取自他们名字的谐音。而且草帽团的最新悬赏令里更是一目了然，索隆和山治的金额里面有自己的生日号码。尾田这是多喜欢这种暗梗。八草帽集体梗，这个就很多了，而且最常见。除了之前的山治长相梗和乔巴廉价梗，还有索隆路痴梗、乔巴狸猫梗、罗宾腹黑梗、娜美福利梗、骨头胖子梗、腐烂变态梗、无所欲言梗、甚平反差梗，还有从路飞这里兴起的各种模仿梗。模仿梗最低频率也是两年前后都出现过。前面那些草帽梗更是几乎每个篇章都有。甚至在剧场版里，一帮人还把迷路的索隆给拉倒上了，这梗玩的飞起呀！所以海贼不停玩梗不断。到路飞对战黑胡子的时候，女罗都来了，女路还会远吗？因为那个系列的手办第二弹就是女路飞。总之，期待那一天的到来。路飞那些奇怪又可爱的技能，作为一块橡胶，路飞能在战斗中做出各种高难度动作，所以路飞的一些可爱的技能不仅很实用，还能有效的侮辱到对手，而且有些沙雕能力他还不止使用过一次。橡胶大口吞，初次使用是在和老沙的战斗中。本来老沙还以为愤怒的路飞要来真的了，结果居然是个这么沙雕的技能。老沙作为自然系，自然不怕，但智商却感受到了侮辱，这让老沙很生气。后来在剧场版里，路飞同样使用过此招，吞过软糖果食能力者。可能路飞看到软糖能力就很有食欲吧，可实际上他的软糖巨难吃，很快被路飞吐了出来。本以为大口吞就是个纯搞笑的技能，但终于到了蛋糕岛变得有用了一次，而且还有了组合技。路飞利用橡胶火箭弹射出去，再用橡胶大口吞一口气破坏掉克利加的饼干。两年后，路飞连这种技能都变得有用起来了吗？不，路飞只是单纯的想吃。橡胶发呆和橡胶章鱼，唯一一次使用是在对付艾尼路的时候，当时拿超前的新网没有办法，路飞急中生智，只要我没有动机，敌人就看不出我的动机。顾名思义，发呆。果然，谎的艾尼路一度认为自己的新网有 bug， 其实真的有 bug。之后，路飞用反弹章鱼拳乱拳打死老师傅，很像是四档蛇拳的雏形。橡胶机器人盟友闯入司法岛的时候使用那一招，说是盟友，其实就是用橡胶身体绑架一个人做挡箭牌。让其他敌人无从下手。衍生招式有机器人盟友拳和机器人盟友踢。最开始的三档形态，最可爱的就是解除三档后，路飞会因为放弃而变小，然后被陆奇抓到后，小路飞还倔强的打了他一下，伤害不高，侮辱性极强。不过两年后就不会再变小了，也算是个绝版的能力。橡胶 Jet 替罪羊，当时看似胡扯的能力，却没想到竟是强大的双四皇合体技，让世界第一大剑豪鹰眼蒙羞。可以说从心理层面将其秒杀。原理倒是很简单，从附近抓取一个东西替自己抵挡伤害。顶上战争，幸运的巴基成了这个不幸的大冤种，帮路飞挡了好多刀。两年后，橡胶替罪羊有了一个改版，橡胶树枝，只是替罪的人从巴基变成了树枝布雷。路飞当时正被大妈的次女追杀，用布雷当盾牌玩的可嗨了。所以两年后，路飞虽然变强了，但那种奇怪沙雕，而且还有点用的技能，并没有减少。最有代表性的就是橡胶 UFO， 初次使用是在冰火岛，通过旋转腿部获得速度加成、制空和清兵能力，形状非常像路飞开着小飞碟。所以这种形态看起来很好玩，很可爱。第二次开飞碟就是在德岛，此招还有非常锋利的切割能力。路飞用这个清了一堆玩具士兵，然后平稳降落。橡胶答谢礼炮，这是在橡胶气球的基础上加强了一个技能，受到了雷利的指导，改良了以前主要用于防御而且胡乱反弹的缺点。路飞的答谢礼炮可以用双倍力度进行还击，而且精度提高了很多。
。陆飞还会做出一个瞄准的手势，非常可爱。第一次用是对付狙击手雪山兄弟，这个技能出现的频率还挺高的。在德岛为了保护罗和牛，还有两个混子兄弟时也用过；在蛋糕岛躲避大妈子女的追杀时也用过。而且这种攻击方式还有更强的版本，就是四档保护形态下的橡胶加农炮球。这个技能属于现吃现用，克利架是来着了，第一个尝试。被路飞从百草园弹到三味书屋，然后就是五档路飞下的一些形态了，甚至可爱沙雕到连画风都变了，身体比之前有更强的可塑性，所以可以做出更奇怪的姿态，不愧是被称为最胡来的能力。好了，本期就聊到这里了，感谢大家观看，留个赞为素材果实觉醒充能，谢谢。反派不仅死于话多，还死于事儿太多。对付路飞最忌讳的就是在大顺风局的情况下，把路飞放虎归山，毕竟路飞有可能会在这期间饱餐一顿满血复活，或者找个老师恶补一下课程。再或者找到胜利的方法，回来就能翻盘。艾尼路败自然不是败在了实力上，而是浪。在草帽一伙来到空岛的时候，他们的一举一动都已经在艾尼路的掌控之下，视野全开的情况下，居然能输，因为艾尼路根本没有把他们当成对手，而是几个陪玩。艾尼路甚至自己还传了个吃鸡的局，玩的可嗨了。在空岛南方低手的艾尼路可以轻松秒掉除路飞以外的人，但被路飞打了个懵逼的时候，艾尼路意识到这个事情不大对劲了。不过雷神还是没有意识到问题的严重性，在控制路飞的情况下，居然把他连人带球给扔下去了。艾尼路还是太相信自己的果实能力了，最后自己制胜一招也被路飞给打散。艾尼路明白了，永远不要轻敌一块橡胶，那可是神的天敌。同样浪输的还有莫莉亚，在开局没多久就活捉路飞，剪掉他影子的情况下，莫莉亚只顾着去复活巨人奥兹了，全然没有把路飞当做威胁。甚至再次见到路飞的时候，不仅把影子如何物归原主的方法告诉了路飞，还和路飞玩起了捉迷藏。莫莉亚的优势就这样一点点流逝了。于是，在这期间，就有了比当时二档、三档还强势的梦魇路飞。当莫莉亚回过神来，意识到问题有点大的时候，想用牵引来挽回败局，结果莫莉亚都快被自己的能力给撑爆了，简直就是活靶子，被路飞打吐。和以上不同的是，明哥在得岛的计划和布局上并没有多浪，只是明哥并没有想到，当年在顶上战争被随意拿捏的毛头小鬼，居然成长这么快。当时明哥处理掉路飞，手拿把钻。不过还记得贪玩的明哥说了句：“放他走吧，这样今后才好玩呢。”两年后得岛才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢，才好玩呢。明哥自己挖的坑，把自己给玩进去了。五鼠中将说：“喜欢玩喜欢皮是吧？不要怪我当初没提醒你啊。”还有感天动地凯多老师，上面几个人完全是轻视了路飞的实力。凯多老师虽然口头上也嘲讽路飞：“你想当什么王来着？”但作为人生导师，骨子里有教无类的本性还在。一棒子敲晕后，还想着能把路飞招入麾下，培养成不错的战力。在所有对手里，凯多给的禁闭待遇还是相对比较好的，多少有点人身自由，干活就有饭吃，多劳多得。但是凯多老师人不狠，站不稳啊！这一路上，路飞利用中场休息，从而反败为胜的技巧已经练得炉火纯青了。借此掌握刘英算是第一个转折点。凯多也没料到自己小小的不当回事了一下，路飞后来能夸张到这种地步。所以路飞这一路的战斗经历基本上都是以下课上，那些大佬掌握着全盘优势，为啥会输？毕竟反派不仅死于话多，还死于闲事太多了呀。海贼王里的那些雷区蹦迪大师，百兽海贼团里的凯多老师和晋老师，这都很熟悉了。其实奎因也是一位非常好的老师，别的老师都是今天学不会老师的本事不准走，奎因这里是今天学不会你爹的本事不准走。三智刚开始懵了，心想这家智什么时候在外面收了个全能型儿子？话说奎因老师呢，用的是踩雷激发式的教学，从而逼出最强三智，一口一个家智的儿子，一口一个文斯莫克。听了三智，心态早早的就崩溃了。奎因老师说，别急，还有更崩溃的。三智觉醒了骨子里的血统因子后，奎因老师一看效果不错，继续雷区蹦迪。他展示了文斯莫克全家桶的技能，而且最重要的是，在有三智在的地方殴打女人，让女人落泪。站在三智的角度来看，那美是你喜欢的样子他都有，奎因是你讨厌的样子他全有。奎因完全掌握了 IT 密码了，属于是。踩雷大师奎因不仅屡次精准踩雷，本来文斯莫克就踩过三智的雷区，奎因这是雷上加雷，双倍伤害。最终，三智将所有的愤怒汇聚在一脚上。以意想不到的速度打败了奎因，三智的愉悦式的成长离不开奎因老师开创性的教学方式。为什么说奎因是踩雷大师？因为这不是奎因第一次趟人家雷区了，之前还在大妈面前护食，跟大妈抢吃的，抢红豆汤，让大妈暴揍一顿，沦落到装死来逃避挨揍。后来又激怒了乔巴，在乔巴面前草菅人命，蔑视生灵。最关键的是胆敢对小狸猫不敬，成功吃到了乔胡子的一个大逼斗，就给人感觉别人做事情都是一步一个脚印，奎因是一步一个雷区。雷区蹦迪大师也不能少了黑胡子，毕竟黑胡子的奋斗史其实也是一路在雷区趟过来的。在战国面前要把马林凡多沉入大海，在白胡子面前说他在巴拿罗岛饶过艾斯一命了，在红发面前戏言红发的伤疤。由此可见，黑胡子可能觉得自己吃的是面子果实。总之就是水战国怼老
话说小马哥是只打高端局的对手，黑胡子是只在高端局里挨揍。两年前黑胡子一登场就放最拽的话，挨最毒的打，跟黑胡子总是在雷区蹦迪的骚操作不无关系。都知道路飞草帽的质量极好，但是至今那顶草帽唯一一次差点被毁，就是在巴基手里。草帽无疑也是路飞绝对不可践踏的雷区，连泽法拿到草帽后都没对帽子做什么，而巴基这个唯一一个敢不给红花面子的人，一手将草帽刺出三个豁口，一脚把草帽踩瘪，看得路飞直接血压飙升。路飞一脚上去，巴基麻了。从没见过路飞对哪个敌人下死手，还要牵连无辜子孙的，更没想过当年东海村口的一场看似普普通通的斗殴，居然是黄团大战的预演。巴基其实一直都在雷区蹦迪，毕竟真海贼就是过得刀口舔血的日子。但只能说巴基的霸王色运气太顶级了，他每次得罪一个人就能结交一个人，结交一个人就能跟那个人混上饭吃，这才是真正的莫名其妙的雷区蹦迪高手。好，本期就聊到这里，感谢大家观看，拜拜。海贼王 r 的剧场版战力情报。贝克曼子弹缠霸气，梅开二度，见闻色的天花板被重新定义。首先，关于乌索普的老爹耶稣布，一直以来他的实力也是个谜。但此次描述中说，耶稣布展示了强于卡尔的见闻色霸气，而且强的不是一点半点。耶稣布可以在虚拟和现实内外保持与乌索普的联系，乌索普也可以感应到，给大家当接线员。在预见未来的长度上，卡尔只能短暂的看到，耶稣布可以保持的更长。加上红发的见闻杀，看来见闻色的高度和作用都要重新摆正了。然后红发团在 Red 里大放异彩的就是红发和贝克曼了。描述中说，许多被操纵的市民在殴打红发，但红发始终没有伤害他们，只是忍着。另一方面，黄猿想用他的激光杀死市民，因为市民在攻击他。贝克曼拿出了和在马林凡多时一样的配枪，并阻止了黄猿。贝克曼掏枪，黄老就举手，完美复刻。不许动果实，梅开二度。黄猿叹了口气，就是口外以内那种戏谑语气，说口外以内，海贼保护市民，身为海军却在伤害他们，这很讽刺。电影院一大哥都笑场了。赤犬依旧稳定发力，他下令不管死多少人，都一定要干掉乌塔。另外，贝克曼除了很轻松的能接住射来的子弹，他打出的弹丸也附带有霸气，很明显和海军打的普通子弹不一样。垃圾路也有同样的操作。关于对红发的描述，红发警告黄猿和藤虎，如果你们要从我们这里抓走乌塔，那就做好死的准备吧。然后发动霸王色霸气，五鼠中将被震得单膝跪地，有点懵。黄猿感受到红发的霸气，流汗了，感叹道：“所以这是四皇相克斯的霸气吗？”最后，黄猿露出了一抹僵硬的笑容。藤虎决定撤退，说：“我们最好不要发动战争，这附近还有很多市民。”期间最秀的就是黄猿朝红发发动八尺穷钩玉，红发一刀就给他破掉了。黄猿元素化想走位，可红发的第二刀就已经瞬移到黄猿的身前了。不许动的帽子戏法由红发来完成。黄老舅缓缓举起双手，表示：“我投降，我这就下班。”黄老舅在剧场版里啥事儿没干，光举手了，越来越演。而红发越强，鹰眼的 buff 就越闪亮。毕竟很多年前两人剑术五五开。何况红发十二年前就是十亿加级别的海贼了。关于红发的身世也有线索，还真不一般。吴老星说，红发属于什么 Fairland Family， 英语不好，草率的翻译一下就叫黑土家族。难道说红发也是天龙人？毕竟明哥的家族也有相似的叫法，加上当年创造世界政府的天龙人家族有二十个，所以红发说不定真的是其中一个家族的后裔。在本片的结尾，五党路飞联手红发的霸禅，一同击碎了虚拟梦境，拯救了世界。乌塔回归了红发海贼团。不管怎么说。红发海贼团的铜墙铁壁，悬赏最均衡的称号，看来的确是实至名归的。每个主力都是霸气高手，都很能打。期待红团后面如何搞事情。以上就是本期的全部内容了，拜拜。海贼王中的披风情节，要说海贼王里平时不怎么起眼，但是又无处不在的东西，披风和斗篷绝对要算在其中。甚至可以说，十个强者里面能有九个穿着或穿过披风的。其实不光是尾田的一种情节吧，大多人在年少时都有这种情节。只是海贼王对这种情节表现得淋漓尽致。还记得路飞有一句名言，也称披风定律，说就算狒狒穿上披风都是英雄。这句话还给了当时懵懂的乔巴深刻的影响，帮他树立了奇特的英雄观。之后便有了穿着斗篷的乔巴假面。曾经的海上三大势力，海军、四皇、七武海，其实还可以加一个暗地里的革命军。他们中间穿着披风的可以说是比比皆是。海军里的中高级军官，如参加顶上战争的十万精锐，几乎都穿。他们的外套虽然有袖子。但是他们就算拿来当被子盖，也从来不正儿八经的穿，就专门这样设计的，挂在肩上当披风穿。不得不说，倒是挺帅的，尤其是大将们的气势加披风，倒是穿出了无与伦比的压迫感。四皇里面，不管新的老的，红发、白胡子、凯多、大妈、黑胡子、路飞、巴基，全部都穿披风或斗篷。路飞以前是不穿的，但是在两年后，片头里、剧场版里以及和之国是没少穿，就给人感觉，什么是成为海上霸主前不可或缺的前提是意志，是霸气。什么是成为海上霸主后不可或缺的东西？是斗篷，是披风。真的想说，红发香克斯这身衣服加斗篷
，穿起来那是绝对的帅。海军那边的大衣是有版型压制的优势的，但是红发能把一件普通斗篷穿成不输分毫气势的份上，也是可以了。老牌七五海里，七个人里六个穿披风，就熊不穿。但是熊在革命军里是穿的，毕竟斗篷算是革命军的一种制服。这么算的话，七五海各式各样的斗篷披风，就是个纯纯的披风大队。革命军的话，毕竟龙本身这么喜欢穿斗篷，整个革命军自然也形成了这种企业文化。要说这斗篷披风到底有啥用，可以说除了帅一无是处。但是只要帅就足够了。如果明哥不穿他那粉红大皮草，气势多多少少会矮一截。由于明哥的大袄子过于深入人心，所以这种同款披风也称多服时装体系。比如多弗朗明帝就是他弟弟克拉松，多弗朗明姐夏洛特加雷特，少弗朗暗帝尤斯塔斯基德，以及多弗朗明爹百寿凯多。而路飞穿与不穿披风也是两种不同的气势，像是在金狮子剧场版里的黑色大衣，在众人簇拥下，在一阵烟尘中缓缓入场，潇洒霸气，完全可以入选路飞最帅十大镜头之一了。还有剧场版 Z 里的红色大衣。和罗杰的有些相似，颇有一种已然成王的感觉。当时山治是一件黑色的毛茸茸披风，索隆的袍子外面套了件红色大衣，这一套草帽团皮肤应该属于是最接近王团气质的那种装扮。所以，总而言之，当路飞站在世界之巅的时候，身上不一定要穿衣服，但身后一定不能没有一件披风。草帽海贼团的各种三人组，在草帽团这个集体中，根据实力或者性格的相投，时常会出现一些小团体。都为三人组居多。第一，主力三人组，路飞、索隆、山治，现在还要加上盛平。大和如果上传，那就是五大主力了。三大主力则是较早形成了一个最能打的组合。两年前几乎都是对位敌人的一二三号位。两年后的一段时间，这个组合不再固定化。不过鬼岛大战中再次证明了这个组合依然是草帽团中主力中的主力。索隆、山治对标雷利和贾巴，海贼王的左膀右臂，在战斗中就负责为船长开路，默契的挡下干扰到路飞的牛鬼蛇神。危难时刻也会挺身而出，甚至做好以命抵命的觉悟。三个人在战斗中也琢磨出了一些，或是沙雕，或是威力不俗的组合技能。弱小三人组，娜美、乌索普、乔巴。乌索普两年修炼归来，称自己从胆小组毕业了，然而很快就被罗宾吓傻，原形毕露。虽然胆小组早期承担了不少笑点，像什么空岛时期，为了争甘弗尔给的救命哨子，别人都是比谁更强，他们仨是比谁更弱更菜。恐怖三人帆船时期，没有比他们仨更能跑的了。不过后来呢？胆小组说起四皇来，一个比一个怂；打起四皇来，一个比一个猛。娜美给过大妈雷霆一击，乔巴挡住大妈劈船的一剑，乌索普怼脸炮轰大妈。另外，大妈几乎被草帽团给轮过一遍了，可以说是战绩提款机，实惨。在一路的冒险中，胆小组依旧没有脱离胆小的气质，但却成了战斗中最捉摸不定的 X 因素。欢乐三人组，路飞、乌索普、乔巴，每天乐乐呵呵、嘻嘻哈哈、打打闹闹，从来少不了他们三个。即使有了矛盾，也不能掩盖这种气质。这个欢乐里面包括活跃气氛，像是看到弗兰奇又有什么稀奇古怪的变形后，他仨就会露出清一色的星星眼。其次，他们三个巨能吃，以前是靠路飞从厨房里偷出来吃的，大家一起分了。后来去的地方多了，干脆直接上岸就开吃。欢乐中也少不了沙雕，每天不追逐打闹，上方揭瓦就浑身难受。任何奇奇怪怪有趣的东西都能吸引到他们三个，因此路飞、乌索普、带乔巴，两个大的带一个小的，哪里都少不了他们的身影。因为太吵，被娜美教训一顿也是家常便饭。闺蜜三人组：娜美、罗宾、乌索普。众所周知，娜美、罗宾生活上同居同住，而娜美和乌索普主要是精神上的互相依偎。遇到危险和惊吓时，两人恨不能合二为一，并且得了同一种稀奇古怪的病——一登倒就会死的病。乌索普给了好闺蜜天后棒，后面还一直帮忙改造。娜美对乌索普也不太避讳身体接触，两年重聚时，直接将其拥入怀中。除了关系到位，乌索普早已心有所属，没有二心也是关键原因。乌索普也给罗宾发明了僵尸叫花器，平时充当罗宾的忠实捧哏。每当罗宾一本正经说出恐怖语录时，乌索普就会接茬吐槽。乌索普在两个女生之间真是混得游刃有余。偷家三人组：山治、布鲁克、乌索普。草帽团在战斗中分工比较明确 ，solo 的 solo， 支援的支援，偷家的偷家。早期山治是当之无愧的偷家王，从小花园意外获得指针，到阿拉巴斯坦突入雨燕。空岛爬上方舟救下娜美，司法岛潜入海上列车救出乌索普、弗兰奇，最后时刻关闭正义之门，屡次化逆境为主动。后来乌索普接班，之所以他是萝莉杀手、绝境之王，正因为别人做不到的，他可以做到。找到佩罗娜的真身，将其击败，两次下晕砂糖，等于破坏了明哥的统治根基。鬼岛上活捉宝皇，用他将小玉的号令传达出去，其他伙伴只管前进，大神会将敌后搅得天翻地覆。还有布鲁克，蛋糕岛的 MVP。绕过卡二敲碎修女的照片，并不是件容易的事
但布鲁克让计划成功了。还有一个巨大的意外收获：三块历史正文，布鲁克全部拓印成功。布鲁克偷家偷着偷着，偷到大妈怀里去了，连人都给偷了。这属于是偷的最深入的一次。老年三人组：布鲁克、盛平、弗兰奇，在青春洋溢的草帽团里，这三个人的年龄加在一起172岁。三个人出名的时候，路飞那几个还都没出生。不过不是一家人不进一家门，跟着草帽团后，年龄也仅仅只是一个数字了。航海三人组：娜美、弗兰奇、盛平。从一开始，路飞索隆为如何进入伟大航路而头疼，到有了娜美可以乘风破浪。后来梅利号伤痕累累，无法继续航行，路飞乌索普对此无能为力。到有了弗兰奇保驾护航。后来在万国海域面临被海啸吞噬的绝境，到盛平亲自掌舵，将桑尼号开得出神入化。到这里，草帽团集齐了优秀的航海士、船匠、舵手，能将这艘梦之船的性能发挥到极致。总之，草帽一伙各司其职外。小团体之间也能有默契的配合，可以适应各种战斗变化。未来完整体的草帽团将会是一个无懈可击的存在。卡塔库利家族里最心累的二哥，大妈光是儿女加起来就有八十五个，孩子一多那肯定就闹腾。这对当哥哥的意味着什么就不言而喻了。何况卡二不管实力还是担当，在兄弟姐妹里还是顶梁柱一样的存在。从小有恶霸胆敢欺负不磊，卡二就会挺身而出。卡二不想因为自己的嘴给家人带来灾祸，他一直想要成为一个完美的好哥哥。久而久之，除了想用甜甜圈之外，用围脖捂住嘴，后背不着地，也就成了不得不为的习惯。卡二这个哥哥不好当啊，主要是身边有些弟弟妹妹太坑了，大妈也坑。就像茶话会之前，万国之内的儿女需要到场之外，大妈还邀请了一些其他人，人一多就容易出乱子。关键是事发之前，盛平把路飞娜美从书本监狱里救出来了。但是欧佩拉没敢跟蒙多尔说实话，斯木吉也只是让封锁楼层集中消灭，没敢跟大妈说。毕竟大妈慈母手中剑，游子身上披可不是开玩笑的。他是真的敢，所以没人敢吱声。所有人都误以为草帽一伙全员被捕，然后这个屁股谁来擦，自然落到了毫不知情的大冤种哥哥卡尔的头上。婚礼开始前，卡尔从容淡定，还小小操作了一下预见未来见闻色，一切尽在掌控。直到路飞利用布雷的能力，一举摧毁了婚礼蛋糕。整个会场一片混乱，瞬间失控。卡尔一看，失联的妹妹原来让人家当工具人使了，但卡尔也实在难以挽回了。不过智商在线的卡尔及时逮住了路飞本尊，他预见到了路飞的目的是要损毁修女的照片，但卡尔这边只顾抓路飞了，也没料到那一堆假路飞里面居然混进去了一个奇怪的东西。这边路飞还没有完全摁住，那边修女的照片让人给砸了。没错，正是布鲁克。卡尔心态还没崩，大妈先封球了。卡尔随即制作了糯米尔照，分给兄弟姐妹们。大妈震碎了暗杀兵器和用于逃跑的镜子，路飞等人退无可退，只能躲在被击的大头目里。这一波可把卡尔的心态给折腾得够呛，一向宠妹狂魔的妹控卡尔，趁这个空闲也不禁拽起布雷吐槽：“你还真是被敌人好一通使唤啊你！”卡尔及兄弟姐妹们群起而攻之，路飞众人难以逃脱，卡尔就堵在天台的边缘，谁跑干谁。但这个时候，大妈倒是好了，玉手箱又炸了，整个蛋糕城堡即将倒塌。大妈的有些子女并没有出众的实力。温柔的卡尔哪还有心思抓人？化身救生员只能先救人。最后，厨师长把城堡化成奶油，把地面变成蛋糕，才挽救了全员坠楼的危机。之后，因蛋糕被毁，失实症发作的大妈被佩罗斯佩罗骗走，继续去追草帽一伙。卡尔被路飞拽进静世界里，安内攘外的苦差事又落在了卡尔的头上。卡尔就是那种布雷坑我千百遍，我待布雷如亲妹的好哥哥。路飞想对布雷动手，卡尔绝对不允许。不过，接下来布雷确实又双弱啄坑了。卡尔一个不注意，路飞再次将布雷给拎走了。反正正面又打不过卡尔，路飞就趁这个从万国各岛穿梭的时间，恢复四档消耗的霸气。众所周知，卡尔的坑妹妹还不止这一个，刁蛮小妹夏洛特·弗兰佩在激斗中暗暗偷袭路飞，因此也激怒了从不亵渎战斗的卡尔。就因为卡尔的嘴，弗兰佩还从一名卡尔吹变成了卡尔黑，还要把卡尔的嘴拍下来给其他人看。作为小妹，不了解卡尔的过去，情有可原。但是这种任性做法，无疑伤害了无论任何时候都想当一个好哥哥的卡尔。好在卡尔的心理素质强大，无所谓了。先是自废一颗腰子，和路飞一起清场后认真战斗，到最后卡尔服了，认了，也累了，终于可以睡一觉了。布雷虽然真的很坑，不过他是真心崇拜理解卡尔的妹妹，即使他平时通过镜子偷看到过卡尔躺着吃甜甜圈的样子，但也不妨碍这些。在大妈海贼团这样一个情况复杂的海贼团里，船员之间有着巨大的代沟。迫于大妈的威严，有什么事儿都不敢说。加上大妈一饿就封球了，卡尔是既要当哥也要当爹，甚至有时候还要肩负船长的责任，堪称是最心累的二把手了。海贼王中女人之间的对决，男人之间的战斗多是拳拳到肉、刀刀见血，而女人之间风格更加迥异。或者说，女人之间的打斗重点往往不全是在暴力美学这一点上，且越往后观赏性就越多元化。
、娜美 vs 妹子双手指，小贼猫对战荆棘女。双手指是 Mr. One 的搭档，老杀罗宾之下的第二组战力。娜美和他的实力悬殊，不过其他人都已经遭遇了对位的敌人，娜美就轮到了这么一号对手，那没办法。尽管娜美在对手面前闹了不少笑话，但最后依靠现学现卖的机灵才智，把天后棒开发出了连乌索普都不知道的特殊功能，将 Mr. One 的搭档击败。这算是一个非常不错、超常发挥的战果了。如果说这一次战斗还比较正常，不久之后，娜美 vs 卡利法超短裙太妹对战黑丝御姐，平时都是娜美洗澡的时候被人打扰，而这一次，娜美打扰到了正在洗香香的卡利法。卡利法不久前吃下了泡泡果实，其泡沫可以将人变成滑溜溜形态，全身放松且无法站立。卡利法亲手为娜美涂抹，所以就看到卡利法一个踢上去，从背后抱住了娜美，两个女人打着打着，居然在那儿摸起来了。而娜美又是及时明白了泡泡果实的弱点，水和风可以驱散这些泡沫。这只是因为卡利法刚吃了这颗果实不久，觉醒后的泡泡果实，水和风只会让泡沫更多。此时的娜美已经有了升级后的天后棒，体术上比不上卡利法，却可以与其玩拉扯。最终，虽然呆萌的卡利法破解了娜美的幻想妖精，但防不胜防。雷云电光枪杀了一个回马枪，将卡利法击败。完事之后，娜美急于找到二号钥匙，粗鲁地将卡利法的衣服给撕了，被弗兰奇吐槽为有够变态。女版小疑问 vs 小萨蒂人妖对战抖 S， 这是一场结局没有悬念却让人大受震撼的对决。面对这么一个抖 S 小妹，小疑问表示那就比谁更会玩，以彼之道还施彼身，用非常专业的手法将小萨蒂绑着吊了起来，场面一度非常的羞耻和尴尬。女帝 vs 奈琴，颜值对颜值，旗袍对旗袍。作为邦迪瓦尔德的传一，奈琴通过中药拳法的奥义，可以让自己变得年轻，还可以抵御女帝的甜甜果实技能，并且还差点让女帝被迫放飞自我。女帝不得不一边控制自己的动作幅度，一边和耐琴战斗。不过，以女帝的实力，完全不需要认真打，甚至不需要打，仅仅通过自己男女老少通吃的美貌，就足以让对手破防。在女帝面前，耐琴相形见绌，女帝一撒娇，敌人就顶不住了。最终，耐琴沦陷，功力尽失，变回原貌，被女帝石化。达斯奇 vs 莫奈，背后有人对战孤立无援。达斯奇一开始一直被雪女莫奈压制，刀被打掉，被莫奈咬伤。但此时，索隆提刀来源。一招大陈汉，用气魄将莫奈击垮。之后莫奈爬起来，还想负隅顽抗。达斯奇以一招斩石雨给莫奈补了一刀。不得不说，莫奈好可怜。娜美 vs 布雷，神之一手对大意失算。布雷用静静果实的复制粘贴能力，把草帽一伙人耍得团团转。娜美忙中出错，带了一个假路飞在身边，被布雷擒获。但布雷千算万算，也没想到娜美的次元袋里居然藏了一根能伸缩的棍子，后背一棍子捅开。加洛特 vs 布雷，古灵精怪对大意失算。加洛特起初不熟悉静静果实的作用，和乔巴一起被吸进静世界里。布雷原本要把兔子和狸猫给炖了，但布雷千算万算也没想到，加洛特把自己和假兔子给调包了。真兔子伺机而动，最终将热锅踢翻，烫坏了布雷。加洛特以一招电气月神击晕了布雷一伙人，还用挠痒痒肉的方式逼迫他说出找到通往城堡镜子的方法。之后获得了布雷的路飞，如获至宝，一直针对他，成了路飞身边的金牌辅助。雷九 vs 斯木吉，性感姐姐对战长腿姐姐。在娜美快被斯木吉炸成果汁的时候，雷九及时救场将娜美救下。在后来的战斗中，雷九和斯木吉周旋，一脚踢中他引以为傲的大长腿，接着自己被回击的一拳打飞。不过炸炸果实的斯木吉也并不怕毒液，挤出来就好。最终，雷九被加雷特的黄油束缚给捆绑住了。大妈 vs 娜美，大妈对战小大妈，两人的实力显然不在一个水平之上。不过从蛋糕岛纠缠到鬼岛，大妈始终没有在宙斯争夺战中玩得过娜美。毕竟论偷拐抢骗，可是娜美的绝活。反而娜美不仅在蛋糕岛用宙斯劈了大妈一下，在鬼岛终于将被抛弃的宙斯收为己有，奇迹般的占到了四皇的一个大便宜。大河 vs 润提，霸道辣妹对战傲娇地控，在路飞和润提较莽劲的时候，大河以一招雷鸣八卦将其打倒，还被润提吐槽为是雷鸣四卦。后来两人再次遭遇，润提虽然头铁嘴硬，不过仍旧不是大河的对手。娜美 vs 润提，娜跑跑对战润追追，润提不厌其烦的追了娜美一路，期间还把娜美撞得头破血流。在两人遇到大妈的时候，上演了三个女人一台戏。娜美变身拱火大王，前后都是地狱，但也能左右逢源。润提一如既往的头铁，他说他要收拾这里的所有人。拉了仇恨的润提被大妈小妈轮番攻击，结果被普罗米修斯和赫拉的组合技明光炮贯穿身体。而后稍微恢复后，依旧对娜美乌索普小玉穷追猛打，最终被融合了宙斯的超级天后棒彻底击败。罗宾 vs 黑色玛利亚这一场对决，其中融合了拳拳到肉的暴力，见招拆招的智谋。互相信任的友谊，意想不到的果实能力，以及尾田笔下的热情奔放，多种观赏性的杂糅。这场战斗，罗宾以恶魔形态压倒性的实力将黑色玛利亚降服。综合来看
，女人之间的战斗，不管用什么手段，打起架来是另一种狠毒。尤其是碰到了他的逆鳞，女人对女人下手也是够狠的。《海贼王》中的那些纹身爱好者，在《海贼王》中，很多人身上都搞了一些很酷的纹身。不过这些纹身除了帅，还几乎都有他们各自深刻的含义。狂热的纹身爱好者注定少不了罗。罗他从手指、手背、手臂到前胸后背，全都有纹身。除了代表自己海贼团的企业文化，更重要的是，几乎都是在纪念恩人克拉松。手指上的 death 意为死亡，双肩和前胸都纹有桃心图案。除了匹配自己手术果实的形状和心脏海贼团的名字，其根源都是为了纪念罗此生最重要的一个人——克拉先生克拉松。这个代号在西域里意为心脏。还有包括罗的潜艇上、海贼旗上、衣服上都有一个笑脸标志，在罗的身上也不例外。前胸后背都纹上了，有区别于民歌《唐吉诃德家族》的标志。罗这个笑脸的意义来源于克拉松最后时刻和罗告别时的笑容，罗则是用这种方式来永远怀念克拉松。然后是艾斯，艾斯左臂的纹身一直以来都有好几种说法，都挺有意义。不过艾斯的左臂这个纹身，在他遇到白狐之前就已经有了，所以比较合理的含义是，这个被擦掉的 S 很像当年萨博出海时的海贼旗，所以艾斯是在悼念萨博。毕竟艾斯以为萨博已经死了，剩下的 A C E 就是自己的名字，在扑克牌里也是王牌的意思，也对应了艾斯出海后组建黑桃海贼团的扑克牌企业文化。之后遇到了白胡子，决定留在白胡子海贼团，背上也就纹上了白团的标志。夏洛特家族，看样子他们更喜欢色彩鲜艳的纹身。大妈的手臂上有一个双重爱心，下面还有一个小心心。大妈的第十四女斯木吉，她的大腿上有一个玫瑰纹身，点缀她的三米大长腿。卡塔库利的手臂上则是有一个图腾风格的纹身，一个骷髅图案，背后还有延展出来的翅膀图案，加上侧腰的竖杠，这个纹身和她的身材肌肉堪称是绝配了。还有一些人的纹身简单粗暴，一目了然，比如佩吉万的，他在胸前就纹了自己的名字，与他相似的还有 X 德雷克。他在胸前纹的就是 X， 福斯福胸口上除了螺旋花纹和眼睛的图案，也纹了自己的名字。他们凌空六子的名字均来自各种卡牌游戏，福斯福谁是谁这种名字，就像有人叫狼人杀和斗地主一样，就显得非常奇特。还有奎因手臂上百兽团的标志下面也是自己的名字。山治的姐姐雷九大腿上纹了数字 66， 代表吉尔玛66。还有一些人酷爱樱花元素纹身，大概有两种含义：一是对武士来说，樱花是忠君爱国的体现；二是有黑帮背景的人。喜欢搞像菊花、樱花这些花的图案，比如光月加臣、赤鞘武士、九天丸，以及曾经和之国家喻户晓的黑帮老大花枝滨五郎，现任海军元帅赤犬，三人身上都有大片樱花纹身。九天丸本身也是黑帮出身，后被玉田收服，但一直都是黑帮和山贼头领。而冰野的威望更是能让当年的玉田尊敬仰慕。赤犬也是，不仅衣领上有樱花图案，身上也有樱花纹身，右边是一把剑，代表正义。比起当海军，赤犬更像是混黑帮的。不过，赤犬的原型演员菅原文太本就是黑帮片专业户，赤犬更像是个黑社会，也可以理解。还有一种狠人是往自己脸上搞东西，那就是脸上有个图腾的蒙奇地龙。因为罗杰处刑的时候，他脸上还没有东西，所以就有个梗。后来龙不是回过一次故乡东海吗？卡普看着这个成了世界最凶恶罪犯的逆子，瞬间气不打一处来，一脚就踹到了龙的脸上。从此，龙脸上就留下了卡普的拖鞋印。不得不说，确实很像某种鞋底版的纹路。还有一些人并不喜欢纹身。只是被迫留下了一些图案或者烙印，比如为了救村子，忍气吞声加入阿龙的娜美。最开始是阿龙海贼团的标志，当时姐姐诺奇高为了安慰娜美，也搞了一些纹身和娜美作伴，让娜美颇为感动。后来被路飞解救后，娜美将纹身改成了橘子和风车。像太阳海贼团和女帝他们身上都有象征奴隶的飞龙之蹄烙印，是一段屈辱的过往。不一样的是，泰格他们在外面又烫了一圈花纹作为掩盖，很像是太阳。路飞的三 D 二外。因为当时实力不济，迫不得已将重聚时间从三天改为两年后，通过报纸以此通知大家这个消息。这个纹身的作用仅此而已，没有在路飞身上停留太久，可能只是一种纹身贴。总之，《海贼王》中还有很多人身上都有大大小小的纹身，像凯多的龙鳞大花臂等等，是一种装饰，也各有独特意义。纹身也当属是《海贼王》中一大有趣的特色了。路飞天天嚷嚷着想找一个音乐家。在那艘小船上，路飞表达了想找到十个伙伴的心愿。不过，路飞最先想找的不是厨子，不是战斗员，不是航海士，而是跟他当下生存环境并不匹配的音乐家。不过，以路飞的性格也可以理解。然而，路飞当时单枪匹统，能活几天都是个问题。算了，谁牛逼就先找谁吧。在亚尔丽塔的口中，路飞第一次听到了罗罗诺亚索隆的名字，这人听起来牛逼啊。后来，科比就带路飞去找索隆了。途中，在科比的口中，路飞理解了航海士的重要性，默默记下要找这么一号人。路飞看起来是个憨憨，但在很多事情上都是大智若愚。路飞确认索隆是个可靠的人后，才单方面强迫索隆跟自己抱团。被强暴的索隆类似路飞的糟糠之妻，在路飞一穷二白的时候跟了他。
，共患难，共风雨，很像罗杰和雷利，尽管加入时都略显随意。然后两个人饿，索隆吐槽路飞不懂航海知识就出海，最起码要找个航海士才能进伟大航路。路飞则是说还要找厨子和音乐家，关音乐家什么事儿？然后路飞觉得海贼不就是要唱歌跳舞的吗？索隆吐槽先别管这些了。很快，路飞认识了娜美。听说娜美懂航海，路飞喜出望外请求加入。但娜美当时最讨厌海贼，不过看着跟这个憨憨有钱赚，就暂定为合作关系。这三个人原本是乘着这样的小船直奔伟大航路的。然而娜美作为航海士，又提出这也太草率了吧，最起码要有一艘坚固的船吧。路飞觉得娜美所言极是，于是就去了西罗布村，结识并帮助乌索普科雅打败了科洛船长。他们原本只是想来找船的，结果不仅有了美丽号，又新添了一个伙伴。只是路飞本来没想找什么狙击手，看乌索普有射击天赋，后来才钦定乌索普为狙击手。但乌索普早期更像是个会射击的船工，射手只是副业。有了船，有了海贼旗，还有个漂亮的厨房。路飞灵机一动说，进入伟大航路前还需要一个人。索隆大喜，哦，看来我们先有灵机一点通哟，是一个长途航海必不可少的一个人。其实索隆想到的是厨子，而路飞脱口而出音乐家，又他妈是音乐家。索隆忍不住吐槽路飞大白痴。不过很快，索隆的两个小弟约瑟夫、强尼出现。约瑟夫得了坏血病，这个时候大家意识到航海中饮食的重要性。当然，医生也是第一次在路飞口中说出。不过一开始，路飞想找厨师的原因，主要还是因为贪吃。就这样，经历了海上餐厅，后来三次加入了。一伙人继而在科尔西亚村帮助娜美打败阿龙，解决了他的后顾之忧。村里老医生在给索隆医治的时候，看到那么触目惊心的伤口，都是自己包扎的。难以置信道：“你们船上没有医生吗？”路飞表示：“医生啊，也不错，不过还是先找个音乐家吧。”进入变幻莫测的伟大航路，邀请海贼王船医库洛卡斯遭到拒绝后，娜美在小花园因为被虫子叮咬，之后高烧不退。微微先放下了国家的钥匙，让大家转向去慈孤岛先找医生。之后，路飞听闻朵丽尔姨娘是医生，邀请加入，但因为心直口快，被姨娘一脚踢飞。路飞后来邀请乔巴加入，还帮他坚定了出海的信心。不过，路飞邀请的初衷并不是因为乔巴是个医生。路飞当时只知道它是奇怪的驯鹿，而且看起来很好吃，算是歪打正着了。阿拉巴斯坦之后，罗宾倒贴上船，路飞欣然收下。这跟罗宾尤为重要的考古学家职业还真没关系，毕竟罗宾不止一次救了路飞的命。路飞只觉得罗宾是个好人。在经历了阿拉巴斯坦和空岛的冒险后，美丽号早已是伤痕累累，难以继续远航。接下来就要去找个地方修船了。路飞这时候一语中的，说找个船工入伙吧。大伙对路飞刮目相看，路飞终于开窍了，不提音乐家了。没想到路飞加了一句，还有音乐家。之后，路飞画了他心目中的船工形象，确实和后来的弗兰基很像，因为都不像是人。无法修缮的美丽号陨落大海之上，罗宾坚定了归宿，弗兰奇带着桑尼号加入。到了恐怖三维帆船，终于，路飞心心念念了一路的音乐家来了。不过，路飞起初也并不知道布鲁克是音乐家，只觉得这个骨头很奇怪，很好玩。就在如此单纯的友谊下，路飞还要帮布鲁克夺回影子，直到布鲁克拿出乐器表明身份，这下路飞绝对不会放布鲁克走了。海賊船では音楽家をやっていました。本当か？お前音楽家なのか？頼むから仲間に入れよバケロ。后来布鲁克也成功加入了，了却了路飞一直以来的心愿。两年后在渔人岛，路飞向盛平发出伙伴邀请，也不是因为盛平会开船，主要是从两年前开始，盛平救了路飞好多次命。经过漫长的等待，盛平没有失约，在蛋糕岛发表伙伴宣言，在和之国正式回归加入，成为草帽团舵手。这样的话，草帽团还差最后一块拼图，期待尾田最后的安排。二零二二年，和之国篇会结束，新剧场版会上映。路飞一只脚已经迈入了成王的门槛。二零二二年，相信不管对海贼王来说，还是对在座的大家来说，一定会是非常美满精彩的一年。二零二二，大家新年快乐！海贼王中已出现的三十五把名刀，名刀的位阶自下而上分为快刀八十攻、凉快刀五十攻、大快刀二十一攻、无上大快刀十二攻。外加特殊的名刀鼻兰和绿藻十字两把限定级名刀，其中无上大快刀已确认的有四把：一艾斯，原持有者海贼王戈尔蒂罗杰。不过这把刀现在下落不明。罗杰在自首前托付陆九，如果是儿子就取名艾斯，如果是女儿就取名安。艾斯对应的是罗杰的爱刀，那安又是什么含义呢？不知道之后会不会揭晓。二夜，持有者现世界最强剑豪鹰眼乔拉克尔米霍克，在使用者长期的武装色霸气滋养下和身经百战后，刀都可以升级为黑刀。而黑刀叶也号称是世界最强黑刀，在鹰眼的手中，黑刀叶可以轻松削碎陨石，斩断冰山。三初代鬼彻，持有者五老星之光头分星。鬼彻系列虽然位阶高低不同，但都有妖刀的特性，位阶越高，妖力也就越强。二代鬼彻是天狗山古彻锻造，三代是他的后人飞彻锻造，最精良的初代应该也是由飞彻的祖先锻造。鬼彻系列的刀柄和刀型都是一脉相承，比较容易分辨。
。四，从云切，持有者世界最强男人四皇白胡子，现安置在白胡子的墓上。从云切的外形更像是偃月刀。白胡子用它战斗时，除了可以缠绕霸王色、武装色外，也喜欢将阵阵果实能力附着在上面，发动破坏力强大的震动波。大快刀二十一攻，已确认的有五把：一、炎魔。原持有者光月玉田，后光月日和作为交换黑刀秋水的条件，给了索隆。锻造者双月更三郎，研磨是一把妖刀，刀型为三瓣，刀鞘上有花瓣装饰。除了颜色不同，外观上与天宇雨伞相似，可以自主吸收和释放使用者的霸气。据天狗山飞彻说，如果索隆能将研磨练成黑刀，他的等级还会上升，很有可能会进入无上大快刀之列。二二代鬼彻，现持有者天狗山飞彻，锻造者天狗山古彻，妖刀在无法驾驭他的人手中会引来灾祸。这一点，一本松就曾经说过。所以，短暂持有二代鬼彻的路飞，在一顿过瘾的操作后，很快就被专业界网瘾的凯多一棒子敲得翻了白眼。妖刀的诅咒真的是会应验的，这把刀后面可能会替换掉索隆的三代鬼彻。三秋水持有者先双月龙马，后索隆。虽说很有可能都是自家人，但还是以归还了和之国。秋水作为黑刀，坚硬无比，即使恐龙踩上去也不会弯曲丝毫。几百年前，龙马曾用秋水斩杀过飞龙，秋水也被视为和之国国宝。二十三年前，莫莉亚被凯多打败后，带走了龙马的尸骨和秋水。四天宇雨伞，锻造者天狗山飞彻是光月玉田留给桃之助的，之前和炎魔一起寄放在飞彻那里。而在传说中，能斩杀八岐大蛇的十全剑，也就是天宇雨伞。五河道伊文字，现持有者索隆，锻造者双月更三郎。刀柄刀鞘为白色，整个刀没有什么花里胡哨的东西，简单朴素，但确实是件不折不扣的好装备，也承载了索隆和古伊娜的梦想，以及对路飞的承诺。两块刀五十攻，已确认的有三把：一、雪走，由罗格镇武器店老板一本松赠予索隆，但在司法岛最后被秀秀果实能力者给毁坏了。得到秋水后，雪走的残骸被索隆葬在了恐怖三维帆船上。二、花粥，在斯摩格抓住老沙的手下 Mr. Eleven 后，这把刀被达斯奇获得。三、山瓜，出现于海贼王官方小说中，原本是鲨鱼杀手比利的配刀，被斯摩格打败关押后，山瓜归达斯奇所有。快刀中已确认的有两把：一、三代鬼彻。锻造者天狗山飞彻，由一本松赠予索隆。此刀极为锋利，只是很少有人能驾驭它的妖力，让人望而生畏。二石宇达斯奇的佩刀，达斯奇是个刀痴，除了随身带着名刀图剑，目前手中有两把凉快刀和一把快刀。除了这些，还有其他一些有名有姓，但还没有确认未接的名刀。一红发的施救格里芬，红发的剑术也是顶级，曾经和鹰眼比拼，让白胡子印象深刻。和白胡子对刀阵列云层，挡下赤犬的岩浆之拳，很有可能也是一把无上大快刀。二大将后补逃兔中将的金皮罗，金皮罗是日本神话中海上守护神，这把刀的位阶应该也不会低。三宇之溪流的雷雨是一把妖刀，这把刀非常的嗜血，所以一方面为了滋养爱刀，溪流当看守长时经常随意屠杀囚犯。四卡文迪许的杜兰德尔，当时他拔出这把剑的时候，立刻就有人认出来了，说这是世界上屈指可数的存在。五和六金狮子的双剑，鹰石和木枯。这一对配件，后来在金狮子自断双脚越狱后，也成了金狮子的一支，跟随金狮子继续征战。七罗的鬼哭是一把妖刀，整个刀的长度比常规的刀要长，所以罗一般都扛着。罗也经常用刀来施展手术果实能力，和其他未接未知的名刀不一样，罗的这把刀表示没有未接。八匠心克利架的椒盐卷饼，这是一把较大的剑，克利架武装色和剑术都还算不错，奈何非要依赖饼干打架，最后把路飞给养肥了。路飞能打赢，真是离不开克利架的饼干助攻。九四皇大妈的第三女阿曼德的白鱼，整个剑细而长，剑柄呈鱼鳞状，剑形呈鱼状。十四皇大妈的拿破仑，平时作为帽子戴在头上，但大妈赋予了他灵魂，可以随时变化为刀剑，形状和大小也是由大妈随意控制。十一布鲁克的丧魂之剑，两年期间长手足为其升级打造，平时用作老绅士手杖，除了施展剑术，也可以结合果实能力，缠绕黄泉寒气，发挥不俗的威力，对大妈的霍米兹有压制作用。十二推进成现任狱长汉尼拔的血息。是形似剃刀的双头长刀，快速旋转后可以产生火焰。十三何松的外无双，这是一把没有刀型的刀。何松有单手且反手持刀的习惯，而且这种刀也比较适合这种握持方式，这一点和大将藤虎很像。十四藤虎的重力刀，同样是没有刀型，平时用作盲杖。藤虎不管在和谁打架的时候，都习惯一手握刀鞘，一手握刀进行战斗，灵魂还原了他的原型坐头式盲剑客的操作。十五和十六警卫门的双刀，助餐和脚餐，和罗的鬼哭一样，没有位阶。警卫门的虎火流，刀身可以产生火焰，同时也可以展开火焰，包括凯多的龙息。索隆期间偷学了虎火流烈焰斩，在鬼岛之上展开了凯多的龙息，和斩碎了普罗米修斯。十七天狗山飞彻腰间的佩刀，名字未知，但当时路飞提出用飞彻腰上的刀换二代鬼彻，遭到拒绝。飞彻说：“我这也是一把名刀。”十八进的佩刀，名字未知，进身高六米，这把刀怎么着也得三四米了。
，而且剑居然可以把刀变得像梳子一样的锯齿刀，目测也是一把名刀。十九七星剑，这是剧场版里出现的一把妖剑，在百年一遇的红色满月时，七星剑被封印的妖力就会暴走，带来杀戮和破坏。目前海贼王中出现的名刀大概就这三十五把，当然还有很多下落不明的名刀，还有未公布的名刀，以及红发的格里芬是不是雷利之前的配刀等等这种谜团，还需要随着剧情的推进慢慢的去解开。白团和红团前后样貌对比。三十年前，白胡子海贼团到了和之国。当时，在白胡子身边的七个人里，不难认出有马尔科、比斯塔和乔兹。当时都是十几岁的年纪，现在看来，那时的面孔还透着一些稚嫩。尤其是乔兹，当时他才十二岁，站在最后一排，略显懵逼呆萌，好像还不知道自己进了个海贼团似的。留着黄色脏辫、拿着流星锤的是七番队队长拉克约，后来也跟随白胡子来到马林凡多，在顶上战争和其他队长并肩作战。还有最让人意外的冰之魔女怀迪贝。因为顶上战争中，他出场的时候看起来面容姣好，开着破冰船撞开了一段墙壁。没想到三十年前和两年前，这几乎就是没什么变化。不愧是冰之魔女，不愧是冻龄姐姐。最边上的两个是白胡子麾下的两个船长安东雷和艾博伊塔，两个船长也参加了顶上战争，前后样貌变化不是很大。以及十六番队队长以上，三十年前阴差阳错上了白胡子的船，就一直跟在白胡子身边。这些都算是白团的几个元老级别的存在。红发海贼团十二年前在东海风车村短暂停留，十年过去，出现在顶上战争时的红团，主要干部没有太大变动，但一些人的容貌变化都堪比整容。这个头戴印有红团标志帽子、戴着一双白手套和一副墨镜的大哥，曾经是这个样子的。那个时候还是一双黑手套，尽管面貌变化很大，但喜欢戴标志性帽子和手套的习惯却一直都在。这个额头有一道伤疤，扎了一个小辫子的老哥。当年属实也是个路人脸，那时最大的亮点就是缺了两颗牙。当然，现在变得更霸气了，而且他是用右手把刀倒着扛，这个姿势不得不说是很牛批了。难道他和断臂前的红发一样，也是个左撇子？这个戴墨镜、长相粗犷的老哥，当年他明明相对比较瘦小，而且手臂上也是贴了个纹身贴吧。不过后来大哥不仅是在右边膀子上纹了个针的，好奇他这几年吃的什么能变这么高大。这个头上、脸上有一道长长的疤痕，聪明绝顶的大哥。当年的他没有伤疤，同样也没有头发。不过从五官上也不难认出来。引人关注的是，他身上趴了只猴子，跟猴子沾边的人属实都不好惹呀、啊。还有贝克曼，他倒是没有太大变化，就是气质更像个狼面了，脸上多了个叉叉疤。红发和耶稣布显然是更成熟、更帅了。变化最小的就是拉基路了，除了变得更圆了，连护目镜、衣服款式都没换，这个太好辨别了。不过作为最神秘、实力最均衡的海贼团，毫无疑问，他们每个人的实力都必定很强。当草帽一伙的悬赏令传回故乡，打败民歌后，草帽一伙的悬赏全员刷新。那一天，马奇诺酒馆挤满了欢呼雀跃的人，吧台上放着路飞等人的最新悬赏，墙上挂着有路飞字样的横幅。多古拉头上戴的是多年前从海里捞上来的萨博的帽子，马古拉戴了一顶和路飞相似的草帽。达旦举着马奇诺的孩子，看来大家都很开心。双月村一心道场，更四郎有些脑仁疼，因为道场里的这些中二少年纷纷模仿起了索隆的三刀流，还用胶带粘住一只眼睛。索隆早已成了他们的偶像。两个大一点的徒弟，则是索隆小时候的玩伴。西罗布村可雅小姐的气色看起来变得更好了。洋葱头、青椒头、萝卜头，拿着神乌索普的悬赏令，无比激动，泪流满面。他们的乌索普船长当年吹的牛批，可都实现了呀！海上餐厅巴拉蒂。当时餐厅的招牌 logo 是山治第一张悬赏令的形象。如果山治以后回来，估计想死的心都有了。不过站在招牌上的卡尔涅正在气愤地撕毁悬赏令，因为照片换了，这招牌又得重新装修了。而哲夫老板看着悬赏令若有所思，因为唯独山治是只许活捉。可可西亚村阿健先生正在抱怨，为什么再一次用如此羞耻的照片做悬赏令？嘴上是这么说，但还是很贴心的把娜美的照片放大。并用精致的相框装起来挂在墙上。双子甲的库洛卡斯老爷子一如既往的休闲的看报纸，并把这个消息告诉了拉布，他们都非常高兴。樱花王国多尔顿和朵莉尔姨娘也知道了这个消息，身后的士兵和兔子拉邦都戴上了象征着乔巴的鹿角。阿拉巴斯坦得知消息的微微公主看着远方，身后的卡鲁亚想把路飞的照片从报纸上剪下来。水之都可可罗婆婆和奇蒙尼等人开心的笑着。但外行看热闹，内行看门道。冰山和工头们惊讶地看着弗兰奇将军，弗兰奇已经将冥王的部分技术融入了其中。革命军大本营，二嫂正在翻看草帽一伙的悬赏令。萨博露出了路飞是傻笑，龙则露出了路飞是懵逼。未来国，这里是弗兰奇两年修炼的地方。基东和爷爷看到了弗兰奇的消息，身后的改造星星和改造狮子，曾经还跟弗兰奇打过架，现在都为自己的弗兰奇大哥欢呼。巨鸟之岛，这是乔巴两年修炼的地方。
。现在这里的人们和怪鸟已经和平相处了。地上有个乔巴背包造型的纪念碑，后面则是药品商店，里面是乔巴用岛上特殊材料制作的药品。小孩子们穿着乔巴假面的装扮，为乔老大感到骄傲。那些似乎被遗忘了的人。在《海贼王》里，很多老人物不出现了，或者很少再出现了，大多是明确交代了归宿。比如小冯成了小一万之后人妖乐园的新主人，老沙的一部分手下改行经营起了咖啡店。不过还有一些人，好像走着走着就丢了。当然，这里不是说索隆，而是阿金。还记得阿金让山治转达的那一句：“让我们在伟大航路再会吧。”尾田一向对约定这件事看得很重要，比如路飞和红发、布鲁克和拉布，还有香波蒂的时候，基德对路飞说：“新世界再会吧。”结果还真是，当时两人在剑王饮中心度过了一个刻骨铭心的新年，而阿金却迟迟没有出现。阿金的这句约定可是堪比罗杰的遗言，掀起了一场堪比大航海时代的寻找阿金时代。这些年，阿金当过新晋海军大将，也成为过凌空六子，当过凯多口中的儿子大和，坐在过权力之巅的王之宝座上，也曾背负起天龙人少主的身份，也曾是早期革命军二把手。不吃饭的是阿金，不露脸的是阿金，戴面具的还是阿金。总之，万物皆可阿金。除了阿金，金狮子作为旧时代的海上霸主之一，在被路飞拖进剧场版一顿暴揍后，被海军重新抓捕。本来吧，金狮子的航海生涯就此终结也没什么问题。但不久之后，在顶上战争前，路飞、黑胡子等人先后大闹推进城，黑胡子更是在六层当了回皇帝，招贤纳士，大赦天下。而顶上战争后，海军也证实，很多六层的囚犯都趁乱逃走了。世界政府为了面子，将此事隐瞒。说起来，金狮子作为推进城史上第一个成功越狱的海贼，理论上这一次没有理由不出来。不过，二进宫的金狮子在此后一直都没有出现，有没有出来也不确定，可以说是杳无音讯。难道这个旧时代的强者，最终还是被彻底遗忘了？世界政府全军总帅刚古空，空的地位举足轻重，而且也没退休，但从顶上战争后露过一面。再也没有出现过。多年前，战国当大将时，空已经是海军元帅了，实力自然是很强大。但大小会议都没他，隐约闻到了工具人的气息。还有一个人，看似在被遗忘的边缘徘徊，但可能会有大动作，那就是老沙。自从顶上战争大放异彩后，行踪突然变得诡异了。每次登场都是在看报纸。新时代来临的时候，他在看报纸；明哥摊上事儿的时候，他在看报纸；路飞五皇了，他还在看报纸。但是报纸狂魔老沙可完全没从黑社会老大变成无公害的三好公民，而是身边多了几个新伙伴，熟悉的装扮，不羁的笑容。既然两年后每个篇章都要漫不经心的点老沙一下，那看来是要搞点事情的节奏。常回家看看的蒙奇弟卡普，卡普老头刚登场的时候，作为蒙奇家族走到哪儿都能睡的基因携带者，睡着的老爷子被蒙卡大佐一斧头砍翻在地。因而也就有了刀神约瑟夫、剑圣强尼、斧皇蒙卡、四皇猎人西格以及近海之王、东海五皇的梗。但是梗归梗，卡普挨了这一斧子，除了放了点血，确实屁事没有。卡普何许人也？跟战国泽法贺同期的老海军。从泽法的经历来看，他们这帮人都是身经百战，从死人堆里爬出来的佼佼者。作为海军英雄，战功卓著不说，他本人只要一出手，对于海军士气的提升，那是比拉拉队还立竿见影。卡普的英雄称号呢，出自38年前神之谷一役。当年海上最强大的洛克斯海贼团，可谓是全明星阵容。除了洛克斯，还有白胡子、金狮子、凯多大妈都在其中。而这四个人后来也都成了顶尖强者。当然那时候凯多还只是个实习生，再加上船上风气不好，窝里斗，白胡子更是对此嗤之以鼻。几个人根本玩不到一起去。虽说是难逢敌手，但是如同一盘散沙。最终，在袭击了天龙人的船队后，被卡普联手罗杰击败于神之峡谷，直接散伙。而卡普也被授予了海军英雄的称号，这可谓是海军中最高的荣誉。但是，性格耿直的卡普却一直拒绝升任大将，因为大将得对天龙人负责，天龙人被锤了，热茶都顾不上喝一口，就得去演啊，不是，是去处理。卡普内心是很抵触天龙人，不想给天龙人擦屁股，但是面上咱也得过得去。中将那不一样抓海贼吗？让天龙人说也说不出来啥。虽然不想管天龙人，但是当年卡普最喜欢管的人是罗杰。卡普是多次把罗杰追到绝境的人，追着追着，这还追成了战友了。因为神之谷的交情，后来卡普在罗杰自首后，收养了罗杰的儿子艾斯。这辈分，罗杰表示：“我把你当兄弟，你居然让我儿子叫你爷爷。”此时，一旁的白胡子也懵逼了。可以看出，卡普这个人是有着人性光辉和理性思考的。孩子毕竟是无辜的嘛，道义上来说，并不是一个人跟海军对着干就得诛九族。要这样的话，光卡普这个海军英雄就得死好几次了。因为万万没想到呀，全家老小长大之后全是跟海军对着干的。其实卡普也真是怀疑人生。关于卡普的战力问题，卡普和战国打金狮子，没说打了三天三夜。
，而且可以看到海军本部也没有毁半个，毁的只是周边的小城镇。它顶上战争完全不是一个量级的，肯定是没有打多久就结束了。还有就是打青椒，虽然卡普之前确实拿青椒很头疼。后来用八座大山练手，有备而来之后，两人霸气护刚，卡普一套接画发，快速结束战斗。青椒大意了，没有闪，尖锥脑袋给锤瘪了。现在的卡普战力，即便不是天花板，那也是天花板上的吊灯或者风扇，所以不是东海弱。卡普也说了，东海那是和平的象征，言下之意就是东海不是弱，而是卡普常回家。